Corne bidouille, une histoire de Pierre Bertrand, illustrée par Magali Boniol. Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Et ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. « Pierre, mange ta soupe !»« Non, je veux pas !» Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. « Pierre, mange ta soupe !»« Non, je veux pas !» Ça faisait des histoires avec son grand-père. « Pierre, mange ta soupe !»« Non, je veux pas !» Ça faisait des histoires avec son père. « Pierre, mange ta soupe !»« Non, je veux pas !» Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pires qu'avec le reste de la famille. « Et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ?»« Non, je sais pas. »« Eh bien, à minuit, la sorcière Corne Bidouille vient les voir dans leur chambre. Et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. « M'en fiche, j'y crois pas aux sorcières. » Alors là, en général, Pierre se retrouvait au lit, l'estomac vide. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre. Oui, de vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'entrouvrit avec un grincement terrible. Pierre alluma sa lampe de chevet. Elle était laide. Elle ne sentait pas bon. Elle avait du poil au menton. Corne bidouille était son nom. Alors comme ça, petit morveux, on ne veut pas manger sa soupe. Non, je veux pas. Et tu sais ce que je leur fais, moi « L'oustique dans ton genre ?»« Ouais, papa me l'a dit tout à l'heure. Mais je m'en fiche, j'ai même pas peur. »« Et puis, vous sentez pas bon ?»« Comment ?»« ah, Vous avez un gros bidon. »« Comment ?»« Et le nez en tire-bouchon. »« Comment ?» Corne Bidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture, elle l'a mangée et elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait le plafond de la chambre. « Et maintenant, moustique à lunettes, est-ce que je te fais peur ?»« Non, mais vous sentez le gruyère. »« Comment ?»« Et le vieux camembert. »« Comment ?»« Les chaussettes de mon père. »« Comment ?» Corne Bidouille est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir et elle a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger les tuiles. » Alors, crotte de fourmi, est-ce que je te fais peur Non, mais vous avez un gros derrière. Comment Une langue de vieille vipère. Comment Le nez plein de vers de terre. Comment Alors là, Corne Bidouille est devenue complètement cramoisie. Elle a continué de grandir, de grandir, de grandir, de grandir. Elle est arrivée jusqu'au nuage et slop, elle les a mangés comme de la barbe à papa. Puis elle s'est penchée vers Pierre et elle a essayé de lui prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit « Stop sorcière, pas mon doudou <rire> !»« Tu fais moins le fier Eh bien, si tu ne manges pas ta soupe, je mange ton doudou !»« Mais sorcière, j'ai caché ma cuillère !»« Et où est-elle cette cuillère ?»« Au fond de ma chaussette, mais je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait quelqu'un de vraiment petit pour aller la chercher. »« De petit !» Non de Wistiti. D'accord. Allons-y. Et Corne Bidouille a commencé à rétrécir. Mais je ne vois rien. Elle doit être tout au fond. Foi de Corne Bidouille, elle ne m'échappera pas. Voyons, voyons. Oh, c'est qu'il fait noir là-dedans. Non d'un caramel mou. Mais où est-elle cette cuillère Encore un peu plus loin, Madame la Sorcière. Un peu plus loin « Je n'y vois rien Et puis ça pue là-dedans hein hein, C'est quoi ce tremblement de terre ?»« oh, C'est juste un petit courant d'air. Bonne nuit, corne bidouille !» Pierre se remit au lit et le lendemain... « Pierre, mange ta soupe !»« Non, je veux pas !»